Salam sejahtera Malaysia dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini. Sudah banyak kali gagal. Berkali-kali-kali-kali gagal Kini masa untuk Mahyadin Mak Tiasin Berundur telah tiba Itu kalau dia sedarlah <laughs> Itu ditulis oleh Sabudin Husin di sabudin.com.net 10 September yang lalu lagi Satu perkara Yang tidak boleh dinafikan Berikutan kekalahan PN Di dalam dua PRK Di Johor pada semalam Ialah Bertambahnya lagi koleksi kegagalan Mahyadin Mat Yassin Selaku ketua gabungan tersebut Meskipun ada cubaan untuk menutup malu Kononnya kekalahan itu adalah kekalahan bermaruah Lantaran undi PN yang bertambah Manakala undi PH pula berkurangan Tetapi dalam apa juga perlawanan di dunia ini Apapun perlawanan lah di dunia ini Kalah tetap kalah <laughs> Kalah tetap kalah Walaupun dengan perbezaan satu undi je pun ha, Kalah tetap kalah Dengan itu tiada hukum untuk memaruahkan Kekalahan PN itu Dengan apa juga selimut Yang semata-mata untuk menutup Kegagalan yang makin bertimpa Kegagalan pertama Mahyadin Mak Yassin Ialah Apabila beliau gagal membawa PN untuk memenangi PRU15 yang lalu Di mana gabungan itu hanya mampu memperoleh 74 kerusi parlimen Berbanding PH yang sebanyak 82 kerusi Kegagalan dalam PRU15 itu pula Disusuli pula dengan kegagalan kedua Iaitu gagal menubuhkan kerajaan melalui cubaan Untuk mengumpul Akuan bersumpah SD Termasuk dengan cuba untuk mencuri sokongan Sejumlah kecil ahli parlimen daripada barisan nasional Pun gagal juga ha. Hakikatnya kegagalan itu Lebih menyerlahkan lagi Hakikatnya kegagalan itu lebih menyerlahkan lagi Kerakusan Mahyadin Yassin untuk berkuasa Tanpa beliau menyedari di bawah undang-undang anti lompat parti yang telah pun diluluskan di parlimen SD secara peribadi oleh mana-mana ahli parlimen Sudah tidak terpakai lagi Pokoknya Macam mana Mahyadin nak jadi Perdana Menteri Buat kali kedua Jika undang-undang dalam negara pun gagal difahaminya Kemudian apabila yang di Pertuan Agung Memanggil semua ketua parti untuk menumbuhkan kerajaan perpaduan Disebabkan tiada mana-mana pihak yang beroleh majoriti secara sendirian Mahyadin dengan sombong dan ego menolak titah murni daripada baginda itu Berikutan enggan menyertai kegagalan perpaduan Kegagalan pula menyertai kerajaan perpaduan dan semua parti yang lain pula setuju Maka temerjadilah, temenjadilah PN sebagai pembangkang Manakala BN yang cuba ada Yang cuma ada 30 kerusi sahaja Di kerusi parlimen Berjaya menjadi sebahagian daripada kerajaan Dan ini adalah kegagalan ketiga Mahyadin Terutamanya gagal Gagal Menyekat UMNO daripada menjadi kerajaan Adalah tamparan paling pedih Yang dirasai oleh PN hinggalah sekarang Seorang pemimpin bersatu pernah berkata jika bukan Mahyadin mengetuai PN ketika itu Kemungkinan besar hari ini PN Adalah sebagian daripada kerajaan perpaduan Sebagaimana yang telah dititahkan oleh Agung Artinya kegagalan PN menjadi kerajaan Selepas PRU15 yang lalu Sebagian besar penyebabnya Kalaupun tidak semua terletak pada diri dan keeguan Mahyadin selaku pengurusi PN Kegagalan keempat Mahyadin ad adalah Apabila beliau bercita-cita besar mau menjadikan PRN di enam negeri baru-baru ini sebagai referendum untuk menolak Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Apa yang terselah kemudiannya, keputusan PRN itu bukan saja membuatkan PHBN berjaya mempertahankan tiga negeri yang sedia dikuasainya yaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, bahkan undi popular 
VPN kurang daripada 17.000 berbanding yang diperoleh oleh PHBN. Siapa yang kalah referendum akhirnya? Kegagalan kelima Mahyadin adalah kerana gagal menunjukkan teladan yang baik dalam kes menantunya Adlan Berhan yang didapati melarikan diri ke luar negara dan kini telah diletakkan dalam notis merah serta menjadi buruan intipol. Adlan melarikan diri ke luar negara dipercaya untuk mengelak siasatan SPRM terhadapnya dan sebagai pemimpin utama blok pembangkang, Mahyadin seharusnya menunjukkan teladan yang baik. Dengan membantu pihak berkuasa sama ada meminta menantunya segera pulang Atau memberi maklumat di mana keberadaan menantunya itu Memberi jawapan no comment ketika ditanya sebelum ini bukan petunjuk sikap yang bertanggungjawab beliau sebagai seorang pemimpin Dalam PRK Parlimen pula yang diadakan serentak dengan PRK Dun Simpang Jeram pula Cita-cita Mahyadin adalah untuk menafikan majoriti 2 per 3 kerajaan perpaduan Yang sekarang mempunyai sokongan sebanyak 148 Memandangkan hasrat itu juga gagal menjadi kenyataan, ia dengan sendirinya menjadi kegagalan ke-6 buat Mahyadin. Gagal menang dalam dua PRK di Johor selain menunjukkan gabungan itu gagal menafikan majoriti 2 per 3 kerajaan perpaduan malah memperlihatkan PN gagal dalam cita-cita untuk merampas negeri itu dalam PRU seterusnya. Maklumat banyak pihak menyebut, Faktor penyumbang kegagalan PN di Pulai khususnya adalah disebabkan faktor calon yang tidak begitu diterima oleh rakyat setempat Tetapi tetap menjadi pilihan Mahyadin Sama sebagaimana Cik Gubat sebelum ini menyalahkan Mahyadin Atas kegagalan PN menawan Negeri Sembilan yang banyak disebabkan oleh pemilihan calon-calon tidak berkualiti Keadaan yang sama sebenarnya berulang lagi di Pulai Mudah kata semua siri kegagalan PN sejak PRU 15 tidak lain Penyumbang utamanya adalah Mahyadin Mak Yassin selaku, nahko, selaku nahkoda yang semakin uh, kehilangan wibawanya Ok, kita jumpa lagi, bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Sahabudin Husin menulis lagi satu pandangan yang cukup menarik, cukup panas Dan pasti membuat ramai orang gelap Ah, Daripada sahabudin.com.net Isyam Jalil memang patut dipecat daripada AMNO. Wow, anda setuju? Tulis setuju, saya setuju. Tak setuju? Tulis saya tak setuju. Ah, mari kita baca sama-sama dulu. Tidak pasti sejauh mana benarnya kononnya Isyam Jalil ahli MT AMNO bakal dipecat dalam masa terdekat ini. Sejauh ini ia hanya sekadar dakwaan Islam berdasarkan cakap dengarnya semata-mata Dalam catatan di media sosialnya Isyam dipetik sebagai berkata Saya dengar minggu ini ada beberapa lagi ahli UMNO akan dipecat dalam mesyuarat nanti Ada ura-ura kata nama saya pun mungkin tersenarai Berdasarkan catatannya itu segala kemungkinan Beliau dicatat, dicatat, dipecat Daripada AMNO itu tidak lebih daripada satu andaian sahaja Begitupun sebagai ahli MT AMNO, Tindakan beliau yang menyanggah keputusan parti berkenaan berhubung Hubungan dengan PH Yang ada di AP di dalamnya adalah suatu keterlanjuran yang serius Isyam sepatutnya membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat MT AMNO. Dalam hal ini tidak diketahui sama ada beliau pernah membangkitkannya ataupun tidak di dalam mesyuarat MT AMNO. Kiranya beliau pernah membangkitkan dan dia ditolak secara majoriti oleh MT AMNO, beliau perlu akur dengan keputusan tersebut kerana itulah hukum demokrasi dalam berorganisasi di mana keputusan majoriti hendaklah dihormati serta diakui. Jika terus tidak bersetuju juga adalah tidak wajar terus mencece secara terbuka Pilihan seterusnya Jika tidak setuju dengan keputusan majoriti Ialah meletak jawatan sebagai ahli MT Kenapa tak letak jawatan? Letak jawatan lah kalau berani Pun begitu Jika Isyam tidak pernah membangkitkan isu hubungan UMNO dengan PH Khususnya dengan DAP di dalam mesyuarat MT parti Sebaliknya hanya berani bercakap di luar melalui saluran media sosialnya sendiri 
Ini bermakna beliau memang sengaja secara sengaja mengundang surat pemecatan hadir ke pintu rumahnya. Lagi pula, keputusan AMNO bekerjasama dengan PH telah lama dibuat iaitu pada November 2022. Sebaik saja berakhirnya PRU 15 yang lalu. Apakah ketika itu Isyam ada membuat bantahan? Bukankah waktu itu beliau merupakan ketua penerangan AMNO? Kenapa tidak letak jawatan dalam jawatan lantikan presiden itu jika tidak setuju dengan hal tuju baru AMNO sejak awal lagi? Oleh kerana Isyam turut bertanding menawarkan diri untuk mengisi salah satu kerusi MT dalam pemilihan AMNO, kemudiannya iaitu pada Mac 2023. Pemahaman paling mudah ialah beliau dianggap bersetuju dengan hala tuju AMNO ketika itu yang sudah pun menjalin kerjasama dengan PH. Soal pokoknya di sini kenapa baru sekarang beliau mahu bersuara menyanggah? Apakah Isyam ada terkecik hati kerana AMNO tidak memilihnya sebagai calon dalam PRN Negeri Selangor baru-baru ini? Dalam berparti atau berorganisasi bukan tidak boleh bersuara. Tetapi selagi saluran rasmi untuk beliau berbuat demikian masih terbuka, Saluran itulah yang patut digunakan Tak tahulah mungkin Isyam sengaja mengetepikan saluran rasmi itu Sebaliknya memilih saluran terbuka agar beliau boleh dipecat oleh AMNO. Tidak mustahil Tidak mustahil juga tindakannya itu mendedahkan berkenaan cakap dengan pemecatannya itu Dengan tujuan agar beliau lebih cepat untuk diambil tindakan iaitu dipecat Jika begitu beliau memang patut dipecat dan Zahir Damidi tidak harus berfikir dua kali lagi Lagi disimpan entah apa-apa lagi onarnya selepas ini Sedangkan AMNO perlu bersatu hati untuk berdepan musuh politik utamanya Bersatu dan pas Dalam banyak lagi cabaran perjuangan yang lebih gentir di masa hadapan Ditulis oleh Sabudin Husin 12 September 2023 Kita jumpa lagi, bye-bye